வெல்கம் டு தமிழ் ஜாய் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி ஒரு மரண மாசான வெற்றியை பதிவு செய்தது இந்திய அணி அது என்ன தகவல்கள்னு விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பு நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை அழுத்த மறந்துடாதீங்க அதாவது இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது ஓடியை போட்டியில் இந்திய அணியும் ஆஸ்திரேலிய அணியும் மோதியது இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது அதனைத் தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணி ரோஹித் சர்மாவின் விக்கெட்டை முதல் ஓவரிலேயே பறிகொடுத்தது அதன் பின்பு சிக்கர்தவானும் சொற்ப ரன்களிலேயே ஆட்டமிழந்தார் பிறகு வந்த ஐம்பத்தி ராயுடு மற்றும் விராட் கோலியின் பார்ட்னர்ஷிப் பெரிதாக எடுபடவில்லை ஒரு கட்டத்தில் ஐம்பத்தி ராயுடுவும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க பிறகு தமிழக வீரர் விஜய் சங்கரும் விராட் கோலியும் ஒரு சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்துக் கொடுத்தனர் ஒரு கட்டத்தில் எதிர்பாராத விதமாக விஜய் சங்கரும் நாற்பத்தி ஆறு ரன்களிலேயே அவுட் ஆக அதனைத் தொடர்ந்து வந்த தல தோனி உள்பட எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேனும் நிலைத்து நின்று விளையாடவில்லை இதில் தல தோனி ரன் ஏதும் எடுக்காமலேயே அவர் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே அவுட் ஆனார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் மறுபுறமோ இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி அவரது நாற்பதாவது சதத்தை ஒரு நாள் போட்டிகளில் பதிவு செய்தார் பிறகு நூத்தி பதினாறு ரன்களில் விராட் கோலியும் அவுட் ஆக கடைசியாக நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு ஓவர்களிலேயே இருநூத்தி ஐம்பது ரன்கள் எடுத்து இந்திய அணி ஆல் அவுட் ஆனது பின்பு களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக விளையாடினர் ஒரு கட்டத்தில் பதினைந்தாவது ஓவரில் எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் இருந்தபோது ஆரோன் பின்ச் அவுட் ஆனார் பிறகு சீரான இடைவெளியில் ஆஸ்திரேலிய அணி விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து வந்தது ஒரு கட்டத்தில் எட்டு விக்கெட்டுகளை ஆஸ்திரேலிய அணி இழந்துவிட்டது அதன் பின்பு கடைசி மூன்று ஓவர்களுக்கு அதாவது கடைசி பதினெட்டு பந்துகளுக்கு இருபத்தி ஓரு ரன்கள் எடுக்க வேண்டிய நிலையில் நாற்பத்தி எட்டாவது ஓவரை வீசிய ஜாஸ்பிரீ பும்ரா அந்த ஓவரில் ஒரு ரன் மட்டுமே கொடுத்திருந்தார் அடுத்ததாக நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஓவரை வீசிய முகமது சமி ஒன்பது ரன்கள் கொடுத்திருந்தார் கடைசியாக ஆறு பந்துகளில் பதினோரு ரன்கள் என்ற நிலையில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் ஸ்டானிக்ஸ் என்பவர் கடைசி ஓவரில் தமிழக வீரர் விஜய் சங்கரின் பந்து வீச்சில் எல்பிடபிள்யூ முறையில் அவுட் ஆனார் அதனைத் தொடர்ந்து வந்த அடுத்த பேட்ஸ்மேனோ விஜய் சங்கரின் மற்றொரு பந்தில் கிளீன் போல்ட் ஆகி இந்திய அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்துவிட்டார் குறிப்பாக இந்த போட்டியின் துருப்புச்சீட்டு யார் என்றால் அது தமிழக வீரர் விஜய் சங்கரும் அவர் வீசிய ஐம்பதாவது ஓவரான அந்த கடைசி ஓவரும் தான் ஆக மொத்தம் எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரில் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் இந்திய அணி முன்னிலையில் உள்ளது இந்த போட்டியில் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் விராட் கோலிக்கு வழங்கப்பட்டது சரி நீங்க இப்ப சொல்லுங்க இந்திய அணியின் இந்த திக் திக் நிமிட வெற்றியை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் 